こんにちは育休後コンサルタントの山口です今日はですね短時間勤務なのに帰れなくて結局仕事をしてしまうという人のあの悩みにお答えしたいと思います、えー、短時間勤務だけどやっぱりその時間にピシッと帰れないっていう方は多いと思うんですよねで問題はですね帰らなくてもなんとかなっているのかそれとも本当に帰らなきゃいけないのかっていうところなんですで本当に帰らなきゃいけない例えば保育園のお迎え時間に間に合わないとかそういう場合はですねやはりその時間にしっかりと仕事を切り上げて帰るということをきちんと自分もそうだし周りの人にも理解をしてもらってえその時間に帰れるように準備をしてで、えー、帰るとピシッと帰るということが大事かなと思いますでその分ですね例えば、えー、今日終わらない分は明日やるとか誰かにお願いするとか、まあ、朝から段取りをしてですねその時間に帰れるようにするということをするべきだと思いますで問題はですね帰らなくても済んでしまっている場合なんですよね例えばマイナス2時間の時短なんだけれども結局定時ぐらいまで働いているとか、えー、そういう場合です働けているのであればその働いている実態に使う制度を合わせていくという考え方もあると思います例えばマイナス2時間の時短を申請しているんだけれどもマイナス1時間があの一番その現実と合っているということであればマイナス1時間の時短にすればいいですしあの結構その時短のマイナスの部分のがその働いた場合にちゃんと支払われているかということも大事なんですね。例えば会社によっては、えー、時短の人でもその、えー、時短の時間を超えて働いた分はシームレスにお金が普通に出ますよという制度の会社もあります。で一方でその時短の人は時短の分しか出ないという会社もあると思うんですよね。その働いた分がちゃんと支払われているかどうかっていうところの納得感も大事なので自分の働いている実態と使う制度を合わせていくっていうのは大切なことかと思いますそして、えー、結局毎日定時ぐらいまで働いてしまっているだけどあのフルタイムに戻すのは、えー、勇気がいるとフルタイムに戻すと時間外労働をしなきゃいけないからフルタイムには戻せないと時短ですと言いながら終わらない時はフルの時間まで働いて帰るという方も結構いると思うんですよね。でここの考え方なんですけれどもやはりそのフルタイムイコール残業ありという考え方から抜け出さないといけないと思います。そもそもすべてのあの労働者っていうかね、まあ、働き方改革というのをやっている理由はその時間外労働を減らしていくという大きな社会全体でそういう取り組みがあるわけなので一番その小さい子どもがいて、えー、時間にシビアな人がフルタイムイコール時間外労働ありという認識でいるのはこれはおかしいと思うんですよね。えー、小さいい子供がいる人ほどえー、フルタイムで時間外労働なしで働く働き方を工夫して効率よく働いてで逆にそれを周りの人にもこういうふうにすると効率よく働けますよということで、えー、知らせていくぐらいのそういう気持ちでね働いてほしいかなというふうに思います。であの例えばですねあのリモートワークが導入されましたよね多くの会社で。でリモートワークしてる人は、えー、通勤時間がないので時短である必要がなくなったということでフルに戻した人もたくさんいますでその場合、えー、時間外労働するかっていうとやっぱり自宅にいても自宅でやっぱり育児とか家事をしなきゃいけないので、えー、フルで、えー、時間外労働はできないけどフルという働き方がちょうどあのぴったりくるんじゃないかと思うんですよねですから時間外労働をしないフルタイムの働き方に戻していくという考え方、えー、それをいついつまでに戻してで今は時短だけど、えー、将来的にはそこに戻すという見通しを持ちながら今はマイナス2がいいのかマイナス1なのかでそろそろフルに戻せるのかということをですね実態踏まえてきちんと考えてで納得感のある働き方をするといいかなというふうに思います。今日はですね短時間勤務なんだけどその時間に帰れないというお悩みにお答えしました。また次の動画でお会いしましょう。